I don't know why this is. It's literally he's only said like three words. Uh. Oh my god. Hi, welcome to Lux Listens and. Today is going to be another sad video. I know we've gotten a lot in a row, but don't worry because I have some really happy, exciting, fun videos coming up. But today is going to be not one of those. <laughs> um, today we are going to be reacting to Spring Day as well as two like explanation videos related to Spring Day. Here's what's going to happen. I'm going to do this in in order that I hope is good. If you don't agree with it and you wish I would have done differently, I'm sorry, but this is what, I, what I'm feeling. So um, what we're gonna do is we're going to first react to BTS Spring Day music video Explained by Bulletproof Vibes. Then we're going to watch the music video and then we're gonna react to what you still don't know about BTS Spring Day music video by Italian Army. So. Starting off with a little bit of an explanation because then I can kind of know what the song is at least about a little bit more. I know it's sad. I've heard it before. I heard it in the Tiny Desk concert. Um, I didn't know the lyrics though, so I don't... I just know the feeling of the song itself. So let's start with BTS Spring Day music video explained. Let's get into it. Whew. So theory one is that it's about this tragedy on a ferry, and they all represent survivors. Here Taehyung is feeling survivor's guilt, the guilt of surviving while his friends have passed. She feels guilty about surviving. Wow, I came out of this alive, but my friends didn't. Jungkook is also a survivor thinking about lost, his lost friends. Jimin even goes to the sea to reminisce. Did you notice all the abandoned suitcases and clothes in this carriage? Those abandoned suitcases and clothes represent the students who went on their field. These are kids like that went on the field trip on a field trip and then they died. Oh. <laughs> it's widely known that the Korean government has been heavily criticized by the way they handled the tragedy. The media didn't report the full truth. The families were kept in the dark about what happened. Most tragically, the captain told the students to stay in their spot instead of evacuating. Wow. Most of the students drowned while the captain... Wow. In the lyrics of Spring Day, RM mentions Snowpiercer. This is a movie takes place on a train, symbolizes human society where people in the front are upper class government and they treat the tail in an inhumane way. I believe this reference is a criticism to show how younger people and ordinary citizens of South Korea are expected to follow orders even if it means being oppressed by authorities. Just like what happened to the students on the ferry, wow. movie one guy sorry I'm gonna be pausing a lot I read out loud because it helps me absorb so I'm sorry if you don't like me reading out loud but this is what I do um, sets towards the front to confront the owners Robins are doing the same.
The story of a utopian society whose survival and happiness depends on the suffering of a child. How someone's happiness and prosperity is someone else's suffering. And people ignore it, wow. Well, the citizens. Snowpiercer, when the main character reaches the middle of the train, he's attacked by people who wouldn't let the rebels through. It's actually not a fun scene. Jin represents the ones who have passed away. He looks at, at the others who are climbing up, growing up, while he's still stuck at the bottom. Oh my gosh, <laughs> that's so sad. How old were these people is my question. Were they in high school? Were they younger? Oh, this is already gonna get me and I haven't even watched the music video. Uh, the laundry room is meaningful. Why? <laughs> Fighting back tears, an 18-year-old boy who spoke for the survivors said, Grown-ups are constantly telling us to forget and cheer up, but we will remember and recollect our friends because not forgetting them is what we can do best. Just as we will remember them, please don't forget them. Don't forget. Mm. The pile of clothes represents the victims. As life moves on, they realize it's their duty to seek justice. The yellow ribbons are similar to the yellow ribbon campaign. Jungkook finally wakes up and runs on the same path to reach justice. He thinks he's in the fight alone, but you never walk alone. Symbolizes that even if justice is achieved or not achieved, what's done is done. The dead will not come back to life. As long as we remember the ones who have died, they will live on in memories. Here, Jungkook's. Jungkook striking a match is rem reminiscent of the scene in The Little Match Girl. Every time she lights a match, she sees her loved ones who have passed away. A snowflake. steps out of the train, out of the oppressive system. He invites us with him. Drivers feel free and liberated. New hope, new life in a spring day.
horticulture shoes are hung on trees to commemorate the dead. Just as we cannot forget them, we ask the citizens of this country to never forget them. Wow. Yeah, she's literally laying down. Alright, if you hear Olivia, I'm sorry. She's laying down still, but apparently she wants to talk to herself. I'm kind of glad I watched the explanation first because I feel like it's going to make this video seem even more deep, even though I kind of already know like I, I didn't have any background about this tragedy so like this is very helpful to like know going into the video what it's about in general so without further ado let's get into it I, I, I. He's always said like three words. Uh... <sighs> 
that one hurt a little bit. Snap your W2 and file fed. I'm really glad I watched that explanation video first because it gave me so much more background into why they were doing what they were doing. Oh, that was so sad. It's a beautiful song. It really is a beautiful song. And I bet it has touched so many people and meant so much to so many people in so many different ways. I think maybe I'll I'll save like my, my total commentary until after this last one. We're gonna watch what you still don't know about Spring Day music video from Italian Army. So it's not been in service for lots of years, that's interesting. <laughs> Subito dopo, l'inquadratura serve un treno immaginario su dei binari vuoti. Il treno traghetto non arriverà mai e vi finirà per camminare tristemente oh, in mezzo alle wow. rotaie. Queste scene rappresentano il sentimento dei parenti e degli amici delle vittime, l'aspettarsi di veder comparire da un momento all'altro i propri cari come nulla fosse successo. Ma anche la loro richiesta al lupo inascoltata vi dico. They didn't even bring all the bodies back. Like her daughter's underwater somewhere. That's so sad. Per attendere il traghetto che si trovava ancora negli abissi assieme ai corpi di nuovi dispersi fino a pochi giorni fa. Le prime parole della canzone sono mi mancate. Mentre viene inquadrato il mare, Jimmy che lo osserva. Poco dopo lo vediamo trovare delle scarpe sulla spiaggia. E notate anche come sono rovinati i vestiti che indossa. La scena fa quindi riferimento agli indumenti delle vite sia quelli persi in mare che quelli come le scarpe che vedete lasciati sul molo come this hurts so bad they were left as a pure tribute following the tragedy giorni immediatamente successivi alla tragedia da qui arriviamo alla scena della lavanderia Jimin si tiene accanto le scarpe come a rappresentare un amico che non c'è Jimin holds next to si vestiti si the clothes symbolize the victim Portholes of the washing machine, their portholes of the ship. Gli delle lavatrici ricordano quelli di una nave, quindi anche le lavatrici rappresentano il traghetto e i vestiti sono le persone. I cestelli girano capovolgendosi, proprio come accadde al secondo. Ascoltate. Listen to what the lyrics say. I cestelli girano capovolgendosi, proprio come accadde al secondo. Ascoltate cosa dice il testo della canzone in queste scene. Si riferisce all'ordine insensato che venne continuamente trasmesso ai passeggeri del Seawall e che fu una 
tutte le cause principali della loro morte. Sarebbe bastato saltare il mare per salvarsi. Solo in questi oblò che poi vengono inquadrati da vicino sono stati aggiunti degli adesivi con le istruzioni, dove non a caso l'unica frase leggibile è Don't Forget. Non dimenticare è uno degli slogan più usati per ricordare le tragedie, ma nel caso del naufragio del Seawall è un messaggio particolarmente significativo, perché alle famiglie delle vittime e ai ragazzi sopravvissuti fu più volte ripetuto di accettare e dimenticare l'accaduto. Guardate ora questa foto. Ritrae uno dei sommozzatori incaricato di recuperare i corpi delle vittime dentro la camera di decompressione. L'oblò non vi ricorda qualcosa? E quest'altra scena in cui Ginny inserisce la moneta per far partire la lavatrice si riferisce chiaramente agli interessi economici e alla corruzione che sono stati la reale causa dell'incidente. Per farvi capire questo... Le scene successive, devo fare una breve pausa e spiegare alcune dinamiche della tragedia. Il naufragio del Seawall fu causato dal peso di... Si è potuto delle modifiche illegali effettuate alla nave, che però aveva ottenuto una licenza di circolazione. Alcuni membri del governo furono accusati di avere interessi finanziari nella società proprietaria del traghetto, ma le indagini furono portate avanti in modo poco trasparente e alla fine molti dei I responsabili rimasero impuniti. Alcune delle responsabilità più gravi pesano sulla guardia costiera. Giunta sul luogo dell'incidente, dopo aver recuperato quelli che per legge avrebbero dovuto mettere in sicurezza i passeggeri, e cioè equipaggio e capitano, si premurò soltanto di impedire alle imbarcazioni civili accorse in aiuto di avvicinarsi. Nessuno dei soccorritori si introdusse nella nave o ruppe le finestre per... None of the rescuers entered the ship or broke the windows to free those who were trapped inside. It was the civilian fishing boats that say, wow. I pochi giornalisti che si recarono sul posto furono licenziati e subirono pressioni e censure da parte del governo. In queste immagini si vede chiaramente come la guardia costiera ha controllato e addirittura sabotato le operazioni di recupero di volontari esperti. Immaginare la rabbia, la frustrazione e il senso di impotenza dei genitori in corsa sul posto, sapendo che i loro figli forse ancora vivi grazie alle sacchette. Ma sto morendo a causa dell'inspiegabile mancanza di azione di chi doveva salvarli. Torniamo adesso alla scena nella lavanderia, dove l'orologio segna le 9.35. Tra le 9.30 e le 9.45 le apparecchiature di comunicazione del Seawall spesero di funzionare. Jasper. I don't need money, compensation, or trauma therapy and so on. I just need the truth and so on. No. Da tutto ciò capiamo che la scelta del titolo Leonardo Wakalon non è stata affatto casuale. Un altro particolare è lo stato della giostra, arrugginita e rovinata proprio come le lamiere del Seawall sommerso, che è stato recuperato It was recovered. Alcuni giorni fa, poco dopo la caduta del governo. Oltre a collegarsi al titolo del musical, quindi, anche la giostra rappresenta la nave che trasportava gli studenti. Nelle scene successive del video, credo sia stato rappresentato il momento della morte degli ultimi. JD sta sognando, infatti indossa vestiti diversi. Corre cercando un'uscita e qualcosa non quadra, tutto trema, le tende sbalazzano. Dopo aver 
alzato la lavanderia che, come ho detto, simboleggia l'inavvistamento della nave, J.K. incontra gli altri membri del gruppo, ma qualche istante dopo si rivede dentro il treno traghetto. È come se la sua anima si fosse staccata dal corpo oh, wow. e ancora lì sul mezzo di trasporto. Se notate, il treno sta attraversando un tunnel, un passaggio che simboleggia appunto il momento del trapasso. La luce diminuisce e vediamo J.K. e Red Monster che chiudono wow. gli occhi e passano la testa nel tipico atteggiamento del lutto. Il fiammifero si spegne come le vite dei passeggeri del Seawall. Ma ecco che si riaccende, compaiono anche gli altri membri e tutti si ritrovano sopra la pila di vestiti che adesso non è più negli abissi dell'oceano, ma raggiunge il cielo dove in genere tendiamo a immaginare le persone che ci hanno lasciati. A questo punto J.K. si risveglia e tutto il gruppo... I can't even sit up anymore, guys. Like, I, I can't, I can't do it. I'm gonna lean back and just watch from here. Sono qualcuno morto in circostanze tragiche e la solennità stessa della scena fa pensare che i ragazzi stiano porgendo il loro omaggio davanti a un monumento ai caduti. Ricordate le scarpe e i messaggi che vi ho mostrato? In questa possiamo leggere. Here we can read, my dear, your friend brought you a beautiful pair of shoes, your mom, your sister, your mother. Ora un tuo amico ti ha comprato un bellissimo paio di scarpe. La tua mamma, tuo fratello e tua sorella ti stanno aspettando. La scena trascaglia un sentimento di memoria, solidarietà e conforto. Del resto l'intero video è studiato per dare questa sensazione. I colori sono tenui ma vividi, i luoghi sono liberi aperti e pure chiusi ma accoglienti. L'atmosfera ispira una serenità pacata come la neve, riducendo anche il ricordo dei dolci momenti passati, come la scena della festa di compleanno. I momenti che state vedendo adesso rappresentano infatti dei ricordi, perché sia Gin che V il fotografo. Le storie sono quindi un'allegoria delle società capitaliste attuali, dove chi ha il potere è disposto a sacrificare degli innocenti per il proprio tornaconto, il che è esattamente quello che è accaduto con l'incidente del Seguolo. Dopo la morte di ragazzini innocenti ci fu uno scarico di responsabilità e una ricerca di capri espiatori. E così i volontari accorsi in aiuto divennero responsabili di aver ostacolato operazioni di soccorso inesistenti. Furono inventate condizioni atmosferiche avverse alle immersioni e il governo fece persino in modo che la stampa dipingesse i familiari delle vittime come rivoluzionari e fumati di soldi, nel tentativo di manipolare l'opinione pubblica contro di loro. Qui potete vedere come un giornalista stia fingendo di essere pressato dalla calca e come polizia e reporter stiano premendo sui manifestanti del tutto pacifici. La tragedia del Seoul e i nastri gialli sono per questo diventati un simbolo della lotta contro la corruzione del governo coreano. C'è un motivo per cui la Big Hit e BTS hanno scelto di affrontare questi temi proprio adesso. Negli ultimi mesi molti funzionari governativi e collaboratori della presidentessa Park sono stati arrestati per corruzione. La stessa Park è stata interrogata nel dicembre 2016 anche riguardo le sue responsabilità nella tragedia del Seoul e questo 10 marzo è stata distribuita dalla sua carica e arrestata. È stata inoltre scoperta l'esistenza di una lista nera governativa contenente i nomi di quasi 10.000 artisti che sono stati discriminati e censurati per aver espresso idee politiche di sinistra o mostrato solidarietà alle famiglie delle vittime del naufragio. Nella lista erano presenti anche i nomi del regista del film Snowpiercer assieme a uno degli attori principali e questo ci spiega ulteriormente il riferimento a questo film nel video di Spring Day. Sono molti simboli nei vestiti che indossano che rimandano a questi concetti. La tigre sulla maglia di Pisi vuole già la lotta, mentre l'ave, oltre ad essere un simbolo spesso associato alla rinascita come la farfalla e le fenici, è anche un simbolo di perosità e si presta bene a rappresentare i giovani coreani. Il fiore blu sul maglione di Jimin rappresenta la memoria e il ricordo, e poi ci sono le ali, l'aereo, le piume. Si tratta quindi di un messaggio di conforto e di speranza nella rinascita di un'intera generazione che lotta affinché gli errori, la negligenza e la corruzione della società non debbano più ricadere su di esse e su coloro che verranno. Sono infatti proprio i giovani che stanno più soffrendo e pagando a causa dell'organizzazione sociale coreana. Non a caso il tasso di suicidi fra gli studenti di questa nazione è fra i più alti al mondo. Really? Alle domande riguardo i riferimenti alla tragedia nel video di Spring Day, Rap Master ha risposto Siamo piuttosto cauti nel parlare del naufragio del secondo, ma credo che tragedy, but as a citizen, as of the country, I feel like we should feel responsible. Stato, dovremmo sentirci responsabili. Abbiamo donato perché... We donated because we wanted to help the tragedy. Dobbiamo aiutare il progetto. 
Dopo quello che vi ho mostrato potete facilmente immaginare perché i ragazzi siano cauti, ma Rapmaster ha anche detto che i BTS non resteranno in silenzio riguardo alle ragionevoli questioni sociali e che contribuiranno a lottare contro questi problemi con la loro musica. I don't even know where to start. I feel like my soul was just literally pulled out of my body. The song itself As I said before, the first time I heard it even, it, you can feel, if you listen to the music, you can feel it. And now seeing the lyrics on the screen and stuff, you can feel it even more because I, I didn't know what they were really saying before. And those lyrics are stunningly sad and beautiful. The tragedy that it's supposedly about, I've never heard of in my entire life. I haven't heard of it, but it hurts my soul a little bit for those families. The th it's really sad when there's a tragic accident of any kind, especially to the magnitude of like 300 plus deaths or 300 plus victims um, but the thought that they were told to stay in their seats and not to get up that they were not rescued when it was a possibility to be rescued not no diver sent in when there was possibility of air bubbles where they could have saved them the fact that there's still bodies that never were recovered they said nine Nine bodies were never recovered. And then to like lie about it, say that you were doing stuff when you weren't for like political gain. Oh, that hurts. It's a beautiful music video, beautiful song. good on BTS for addressing stuff like that and for standing up, especially in your home country, standing up for things that aren't right like that. Good on them. And my heart just goes out to all the victims' families and even the survivors and everything, like even classmates, anyone who's touched by those people. That's a lot of people. My heart goes out to them. go lay down and just cry in my bed and just cry underneath my covers because that just was really sad <sighs> I love you guys